an unclear picture cannot convey itself avyaktamaya oru chitrathine adinte aashayam janangalilekku ettikkan pattilla welcome to journalism cmate television or video program making inde moonu ghattangale kurichum nammal samsaarichathana idile randamatha ghattamaya production processine kuriche koodil vyaktamaya samsaarikkanam enna priya prekshagarude abhyarthana manichana ee video kandanilekku kadakkunnathinu munbu നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക ടെലിവിഷൻ ഓ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം മേക്കിംഗിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും തലം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യാമറാസ് ലൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺസ് ഒരു വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വളരെ വില കുറഞ്ഞ ക്യാമറകൾ മുതൽ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറകൾ വരെ വിപണിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഏത് തരം ക്യാമറകളിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് തരം ലെൻസുകളാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ ലെൻസ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഏരിയയെ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ചലനങ്ങൾ വരെ വളരെ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകളാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെയോ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളോ ഇത്തരം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അടുത്തതായി ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ചലനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായും പതുക്കെയാക്കിയും കാണിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ലെൻസാണ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് ഇത്തരം ലെൻസുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതായി നോർമൽ ലെൻസ് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയോ സംഭവത്തെയോ അതേ രൂപത്തിൽ ഒട്ടുമാറ്റമില്ലാതെ പകർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു നോർമൽ ലെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാമറ ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് മുമ്പ് വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊരു വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഷോട്ടുകൾ വിവിധ തരമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റോ ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും ദൂരവും അനുസരിച്ചും ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ ആംഗിളുകൾക്കനുസരിച്ചുമാണ് ഒരു സീനിന്റെയോ സാഹചര്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന്റെയോ വ്യക്തമായ വിവരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഷോട്ടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഷോട്ടുകളെ തരം തിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ദൂരവും അടുപ്പവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ലോങ് ഷോട്ട് മീഡിയം ഷോട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എൽ എസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോങ് ഷോട്ടിൽ ഒരു പൂർണമായ മനുഷ്യ ശരീരമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിനെയോ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരുപാട് ഏരിയ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന തരം ഷോട്ടുകളാണ് ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തല മുതൽ കാല് വരെ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ ഷോട്ട് അഥവാ ഫുൾ ബോഡി ഷോട്ട് എന്നും പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഷോട്ടിന് മറ്റു വേരിയേഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ വളരെ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന സീനറിയെയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഷോട്ടുകളാണ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീനിന് തുടക്കത്തിൽ ആ ലൊക്കേഷന് ജനങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് എന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ലോങ് ഷോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഏരിയൽ ഓർ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഏരിയൽ ഓർ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നോ മലമുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചോ എടുക്കുന്ന ഷോട്ടുകളാണ് ഏരിയൽ ഓർ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഷോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീനിന് തുടക്കത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ലോങ് ഷോട്ടിന് മുമ്പായി ഒരു സീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൃശ്
വ്യക്തി നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തിയെ വലിയ സൈസിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം ഷോട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരാളുമായുള്ള സംഭാഷണവും സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ഷോട്ടിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു മീഡിയം ഷോട്ടിനെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഷോട്ട് മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് വേസ്റ്റ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ബസ് ഷോട്ട് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് ഏറ്റവും ടൈറ്റ്ലി ഫ്രെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടാണ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ മുഖവും കൃത്യമായി വരുന്ന രീതിയിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഷോൾഡറിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഷോട്ടുകളിലൂടെ വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെയോ മുഖഭാവങ്ങൾ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിന്റെയോ കണ്ണുകൾക്കോ ചുണ്ടിലേക്കോ ചെവിയിലേക്കോ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഷോട്ട് അതിൽ തന്നെ അതിന് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അതിൽ തന്നെ ഫുൾ ഷോട്ട് ഓർ ഫുൾ ബോഡി ഷോട്ട് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് ഏരിയൽ ഓർ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഷോട്ട് എന്നീ ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്തത് മീഡിയം ഷോട്ട് മീഡിയം ഷോട്ടിന്റെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഷോട്ട് മീഡിയം ക്ലോസ് അപ്പ് വേസ്റ്റ് ഷോട്ട് ബസ് ഷോട്ട് എന്നീ പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അടുത്തതായി ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടൈറ്റ്ലി ഫ്രെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട് ആണെന്നും അതിന് കീഴെ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത്ര മനോഹാരിത കാണില്ല വീഡിയോ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഹോൾ ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് ആദ്യമായി ക്യാമറ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ക്യാമറ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറയുടെ തലഭാഗം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാപ്പോഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ തലഭാഗം മാത്രം ചലിക്കുകയാണ് ഹെഡ് ക്യാമറ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ക്യാമറ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാനിൽ പ്ലെയിനിൽ ചലിക്കുകയാണ് ടാനിങ്ങിലൂടെ ഉള്ളത് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയെ കവർ ചെയ്യാനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്തുടരുന്നതിനായും ഇത്തരം ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതായി ടിൽറ്റ് ക്യാമറ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കോ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ആഴവും വലുപ്പവും കാണിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അടുത്തതായി ഹോൾ ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് ഹോൾ ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സിന് കീഴെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്കിംഗ് ഡോളിംഗ് ആൻഡ് ജിപ്പ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ക്യാമറയും ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയും വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തി നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചലിക്കുന്നതായും തോന്നും ഇത്തരം ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ട്രാക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഡോളിംഗ് വസ്തുവിൽ നിന്നോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ ക്യാമറ അടുക്കുകയും അകലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാണികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭയവും ആകാംക്ഷയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിനെ കുറക്കുന്നതിനും സാധിക്കും അടുത്തതായി ജിപ്പ് ക്രെയിന് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ക്യാമറയും മറുഭാഗത്ത് അതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റും ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ജിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ക്യാമറ ഹോറിസോണ്ടലായും വേർട്ടിക്കലായും ചലിക്കുകയും സാധാരണയായി ട്രാക്കിങ്ങിനോ ഡ്രോ ഡോളിയിങ്ങിനോ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ പകർത്താനും ജിബ് കൊണ്ട് സാധിക്കും
ക്യാമറ ഷോട്ട് ഒരു സീനിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സീനുകളിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൂടുതൽ കൃത്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് തരം ആംഗിൾസ് ആണ് ഹൈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമറ താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഹൈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയോ വളരെ ചെറുതായും വളരെ വീക്കായും തോന്നാം അടുത്തതായി ഐ ലെവൽ ആംഗിൾ ക്യാമറ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ആരെയാണോ കാണുന്നത് അവരുടെ അതേ ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഷോട്ടുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസിനെയാണ് ഐ ലെവൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നും ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്റെ സമയത്ത് അടുത്തതായി ലോ ആംഗിൾ ക്യാമറ താഴെ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്കോ വസ്തുവിലേക്കോ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒരു ലോ ആംഗിളിലൂടെയുള്ള ലക്ഷ്യം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ വളരെ പവർഫുൾ ആക്കിയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ വളരെ ചെറുതാക്കിയും കാണിക്കുകയാണ് ഒരു ലോ ആംഗിളിന്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്തതായി ബേർഡ്സ് ഐ ആംഗിൾ ബേർഡ്സ് ഐ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവത്തിലേക്ക് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേർഡ്സ് ഐ ഓർ ഏരിയൽ വ്യൂ ഷോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബേർഡ്സ് ഐ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഡച്ച് ആംഗിൾ ഡച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയപ്പോഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയെ അല്പം ചെരിച്ചെടുക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഡച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒബ്ലീക് ഷോട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് നേരെ കാണേണ്ട ചിത്രങ്ങളെ അല്പം ചെരിച്ചു വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റേബ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്തോ ഒന്ന് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഡച്ച് ആംഗിളുകളിലൂടെയുള്ള ലക്ഷ്യം സോ ക്യാമറ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ആംഗിൾ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്നു ഐ ലെവൽ ആംഗിൾ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു ലോ ആംഗിൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ബേർഡ്സ് ഐ ആംഗിൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സീനിലേക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുന്നു ഡച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ചെരിച്ചെടുക്കുന്നു സോ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന ഉപകരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് താങ്ക് യു ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹനമാകുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ